chia tay năm diễn viên bimas cùng loại hình làm tranh võ tràm vô cùng độc đáo tại huyện tam nông tỉnh đồng tháp chương trình bắt nghệ kỳ thú tiếp tục điều quý khán giả đến với thành phố mới bình dương để tìm hiểu một làng nghề từng vang danh đó là làng nghề gì và vị khách mời nào sẽ xuất hiện trong số phát sóng ngày hôm nay của bắt nghệ kỳ thú câu trả lời sẽ có ngay sau đây trời ơi chết rồi ây cha bây giờ làm sao ta trời ơi như vậy là không được rồi không ổn rồi dạ, anh phúc ơi trời ơi anh phúc ơi em thấy em là thế vinh đúng không dạ dạ em ơi trời nắng chưa có lên chưa quay được cái ánh sáng này đẹp lắm anh em nhìn xung quanh không còn cái gì đó cây cối xung quanh cái cái cơ sở mình tính làm nghề là người ta dẹp rồi cho nên là chắc hẹn em kỳ sau đi ha anh anh xin lỗi vinh thay mặt chương trình anh xin lỗi em nha anh từ 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 sao nhưng mà ý là em lỡ thích chương trình này quá rồi em có coi chương trình này không dạ có chương trình mình tên là gì nè dạ bắt nghệ kỳ thú phát sóng vào ngày nào đó tối thứ sáu tối thứ sáu hàng tuần lúc mấy giờ ờ à, lúc mười chín giờ mười chín giờ ba mươi hay quá <cười> hồi trước ở đây vinh bắt đầu cái cơ sở rất là lớn khang trang rồi bây giờ là đồng không mong quạnh em phải nói thiệt là em rất muốn học một cái nghề gì đó à. một cái nghề truyền thống thì bây giờ tới đây mình đi tìm đi được nghề nào mình học nghề nãy đi anh em chắc là có nghề không dạ có chắc chắn tụi anh tin tưởng em đó nha dạ bắt nghề kỳ thú kỳ này trông cậy hết vào thế vinh anh tin em đi đi đường nào đường uh, này nơi này đi không không đi đường này không anh tin em chứ anh, anh tin em anh tin em đi đi vinh đúng chỗ này chưa đúng chưa dạ em hỏi người ta kêu là ở đây nè chắc đúng không dạ chắc chắc nha dạ dạ hai hồng phúc mà thế minh xin được chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình bắt nghe kỳ thú chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự tài trợ của Vali và lô túi sách cao cấp Sacos đi oh, nè dạ em là quê Bình Dương sao mà em biết ở đây có nhiều làng nghề vậy dạ cũng Bình á đúng rồi nhưng mà Bình Định làm sao ý là khi mà vô chương trình á thì em đã nghiên cứu hết tất cả những làng nghề truyền thống nổi tiếng ở đây oh. đó có năm làng nghề mình có thể làm được kể cho anh nghe thứ nhất đầu tiên là mình đi làm mấy trái đan tập một phát rồi không có câu chương trình hả phát rồi à dạ làm làm nhang đi anh làm nhang phát luôn rồi anh ơi làm tranh sơn mài ơ kìa thế vinh phát luôn rồi bây giờ thôi nói chung là anh nghĩ mời lộn mời lộn rồi à, mời lộn rồi. 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 em còn nghiên cứu được hai làng nghề truyền thống nữa là cái gì nữa là điêu khắc mỹ nghệ điêu khắc mỹ nghệ em làm được dạ không rồi làm sao không làm được em cũng cũng làm được nghệ gì em ơi chuyến xe từ bình dương về bình định đang chờ em ngoài kia không anh em còn một làng nghề cuối cùng còn nghề cuối cùng phải làm được nha đó là nghề làm gốm lái thiêu chính xác chúng ta đang ở bình dương và bây giờ chúng ta đang ở lò gốm vương xuân hay còn gọi là lò gốm bình lị ở thuận an bình dương mà em có nhắm em làm được không được chứ anh tin em không anh tin em nhưng mà không biết người ta có tin mình hay không vô gặp chủ thôi đi vô đi <cười> dạ đi đi gốm lây thiêu bắt đầu hình thành vào khoảng những năm 1860 trải qua hơn 150 năm phát triển gốm lây thiêu đã nổi tiếng khắp nơi và trở thành một trong những trung tâm gốm sứ vùng nam bộ Tuy sản xuất những đồ bình dân, thực dụng, nhưng mỗi sản phẩm của gốm lấy thiêu đều rất đặc trưng với nước men bóng và màu sắc mang chất hội họa rất đẹp mắt. Có lẽ vì thế mà gốm lấy thiêu nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường miền Nam trong suốt hàng chục năm. Không chỉ được ưa chuộng trong nước, gốm lấy thiêu được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài khá nhiều vào khoảng đầu thế kỷ 20. Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa đã có nhiều người làng gốm phải đi làm thuê trong các nhà máy hoặc chuyển sang buôn bán để cuộc sống ổn định hơn, nên gốm lấy thiêu cũng phần nào mai một dần. Việc nghề gốm Bình Dương được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào tháng 3 năm 2021 như tiếp thêm động lực cho những người, những hộ yêu nghề vẫn ngày đêm mong chờ một ngày cái nghề tay lắm đất trở lại thời phồn vinh. Chỗ này phải không Vinh? Không đúng, không đúng là có cô Bạn ơi à, Cho mình hỏi đây có phải là lò gốm Vương Xuân không ạ? Ờ, ở đây đúng là, là lò gốm Vương Xuân rồi à, Mình có thể gặp uh, chủ của lò gốm Vương Xuân được không? À, tuyết quá thì hôm nay thì chủ của lò gốm Vương Xuân không có ở đây à, Hai bạn cần tìm chủ của lò gốm Vương Xuân để uh, có công việc gì không? À, tụi mình đến từ chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú Để là khách mời bạn dancer Thế Vinh dạ. Thì uh, Phúc dẫn mày tới đây để mà học nghề ở lò gốm Vương Xuân của mình Nhưng mà bây giờ không có chủ sao ta sao em học được vinh anh ơi ý là anh có cách nào giúp em được không tại vì nãy giờ hai anh em đi tìm mấy chỗ rồi nhưng mà không có chỗ nào còn hoạt động hết trơn á nhưng mà em em rất là muốn học luôn 
tức là ngày xưa thì mình cũng từng đi tìm những cái lò gốm truyền thống như vậy thì thật ra thì nó cũng không có còn nhiều yeah. và đây là một trong những lò còn sót lại và vẫn đang hoạt động sẵn có dịp xuống đây rồi thì em sẽ giúp mọi người mình với một số bạn trẻ khác thì có làm lại cái dòng gốm này ở phía trên nhà xây chưa quá à, tuyệt vời hôm nay thì cũng có điều đặc biệt mới mẻ của bách nghệ kỳ thú là chúng ta sẽ có một thầy giáo trẻ sẽ giúp cho khách mời của chương trình tìm hiểu về cái nghề gốm mà lái thiếu này đi mọi nơi đi vinh đi nào mọi người lên đường thưa quý vị chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình bắt nghệ, nghệ kỳ thú và bây giờ chúng ta gặp gỡ với bạn hình xuân huynh hình ơi em nay bao nhiêu tuổi huỳnh à, dạ năm nay em 25 tuổi wow là lớn hơn em một tuổi thôi đó theo nguyên tắc là nếu mà ai dạy những cái khách mời của bác nghệ kỳ thú thì sẽ gọi bằng thầy nhưng mà thầy nay quá trẻ luôn em bắt đầu với cái công việc này từ khi nào và cơ duyên nào đưa em tới với công việc này hả huỳnh dạ từ năm 2018 thì em đi tìm mua những cái sản phẩm gốm để mà về dùng à, khi mà mình nấu ăn rồi này kia thì khi mà đi tìm mua thì mới phát hiện là những sản phẩm gốm mà nó không còn nhiều nữa và em bắt đầu đi xuống Bình Dương để đi tìm lại những lò gốm còn làm bằng phương pháp đồ củi xưa và lúc đó em đi tìm khoảng hơn một tháng thì nó chỉ còn có khoảng cỡ chưa tới 10 lò thôi thì à, em mới ban đầu em xin vô một cái lò để làm thử ừ. thì mình nghĩ đơn giản là mình sẽ làm một cái bộ chén để mình sử dụng nhưng mà khi mà vào làm thì mới thấy là nó có rất nhiều những cái hay những cái đẹp ở trong đó và em đi sưu tầm những cái sản phẩm gốm xưa để tham khảo thì phát hiện là đây là một cái dòng gốm nó rất là đẹp và nó là một trong những cái dòng gốm tạo nên cái nét văn hóa ẩm thực của miền nam ừ. cho nên là để cho một cái dòng gốm như vậy bị mai một thì nó rất là tiếc nên em quyết định đi theo nghề và bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu để khôi phục lại những cái sản phẩm cũng như là những cái hoa văn hoa tiết xưa tụi anh cứ tưởng là huỳnh là người bình dương cuối cùng em quê em là ở à, dạ em ở kiên giang wow một cái nơi rất là xa ở đây luôn nhưng mà tại sao em không chọn những cái địa điểm khác em lại chọn bình dương để em tìm đến đây tìm cái dòng gốm lá thiêu này tại vì ngày xưa thì những bữa ăn mà bà em mẹ em nấu cho em ăn thì dùng những sản phẩm gốm lấy thiêu này ừ. thì em có lên em tìm hiểu những cái sản phẩm gốm đó thì tại vì khi mà lớn lên nó khoảng những năm 2010 trở về sau thì em thấy là ở cái chỗ quê của em nó không còn bán những sản phẩm đó nữa thì em mới biết được là những sản phẩm gốm đó nó có từ bình dương ừ. nó được gọi tên là gốm lấy thiêu thì em mới bắt đầu em đi tìm mua mua không có thì em đi tìm hiểu giống lúc nãy em đã kể cho mọi người nghe đó thì em cũng nghĩ là khi một cuộc người ngoài tới xuyên việc thì sẽ cũng gặp rất nhiều khó khăn thì anh có thể chia sẻ về thầy đó ừ, thì trước đây thì nếu như mà đặt hàng thì mình phải đặt từ vài ngàn cái mình có uh, mình còn sinh viên cho nên là mình chỉ có 500 trăm ngàn thôi à, dạ em học trường đại học kiến trúc thành phố hồ chí minh à, kế bên trường em luôn là duyên kinh tế dạ em học kinh tế lúc đó thì uh, xin vô làm thì người ta không có cho có người dễ thì người ta cho nhưng mà người ta nói là con đừng có theo nghề này tại vì cái nghề này nó cực mà nó bạc bẽo lắm uh, kiểu như là người ta con cháu trong nghề người ta còn bỏ nghề nữa thì thì mày có ăn có học thì mày đi làm nghề khác chứ chi mà mày dấn thân vô trong nghề này nhưng mà mình nghĩ là một cái nghề đẹp như vậy một cái nét văn hóa rực rỡ của miền nam việt nam cần phải giữ gìn nó lại nghe hơi chạnh lòng ha anh còn nhớ cái năm 2000, 2002 khi anh đóng phim mì đức phúc ở đây thì có rất nhiều cái lò gốm ở bình dương mà nổi tiếng mà thậm chí là lúc nào cũng đỏ lửa lúc nào anh thấy khói bay lên mà cái làng khói thì mình thấy là cái sự ấm áp cái nhà nào mà có cái khói bay lên thì cái lò gốm nó rất là đặc đơn đặc hàng yeah. nhưng mà bây giờ lại thì anh thấy rất là ít mà hầu như là hình như không có còn một cái làng nào gốm yeah. ở đây luôn Nói ngày xưa thì khi mà em đi xuống dưới Bình Dương em cũng tưởng tượng giống như trong những cái phim mình nước Phúc em coi hay là ừ. những cái phóng sự về gốm lấy thiêu thì em tưởng tượng là những cái lò gốm sang sát sang sát nhau uh, làm rất là đông vui đổ lửa nhưng mà khi em đến thì em phát hiện nó không còn lúc đó thì em có hỏi một số chủ lò là tại sao mà bây giờ người ta không làm nữa thì chú mới nói là do sự cạnh tranh của thị trường uh, ngày càng có nhiều những cái sản phẩm tô chén dĩa thuộc cái dòng gốm khác hoặc là bằng chất liệu khác ví dụ như là uh, mica hay là inox hoặc là sứ thì nó bắt mắt hơn và giá thành nó cũng cạnh tranh thành ra dần già thì cái nghề này nó bị mai một do uh, thị trường thì uh, tiêu thụ thì ít mà những cái người mà giữ nghề thì cũng không có còn nhiều giống như ở lò này cô chú chủ lò thì năm nay cũng đã hơn 70 tuổi rồi anh cho em hỏi là lúc mà anh theo nghề này á thì gia đình của mình có ủng hộ 
thật ra thì lúc đó là mình gia đình mình chỉ nghĩ đơn giản là lúc đó mình còn sinh viên sau đó mình đi xuống lò gốm mình trải nghiệm mình làm giống như là một môn học thôi ừ, lúc đó mình làm mình cũng không nghĩ là mình theo nghề đâu mình chỉ nghĩ là mình thích quá mình phải giữ gìn những hoa văn này rồi mình làm làm xong rồi bắt đầu nó đẹp dần lên thì có người hỏi mua thì mình bán mình bán ra thì mình lại có cái tiền vốn để mình quay trở lại mình làm tiếp dần dà như vậy cái mình có cái nghề luôn thì khi mà tốt nghiệp thì mình không cần phải đi xin việc nữa thì khi những cái bạn trẻ như huỳnh anh nghĩ là cái người mà giữ hồn dân tộc văn hóa truyền cảm hứng các bạn trẻ chính vì những cái người mà anh thấy từ là yêu nước như em họ gắn với họ thương cái làng quê mình họ thương những nét văn hóa đặc biệt đặc sản của nam bộ em nói và cái vùng đông nam bộ thì nổi tiếng rất là nhiều nghề mà trong đó có cái nghề làm gốm em muốn gìn giữ thì thực ra anh nghĩ là cái việc em làm nó ý nghĩa hơn nhiều so với việc là lợi nhuận mình đem về em nói bây giờ mọi người thích không phải đâu tại vì họ không có thấy được những cái sản phẩm họ gặp những con người như em biết đâu sau ngày hôm nay em sẽ có rất nhiều học trò không chỉ là thế vinh mà nhiều bạn về đây học cái nghề của em nữa nắng ceramic cái tên rất là hay ha em sẽ chia sẻ thêm về nắng ceramic của em cho mọi người biết được không lần đầu tiên mà em đi làm gốm thì hôm đó là một ngày trời không có nắng trời mưa nó cũng mát trời chứ không hẳn là mưa nhiều và em cảm thấy vui quá tại vì mình đi qua lò gốm mà trời mát mẻ thì đi nó không có mệt với lại là không có nắng nôi và ngày hôm đó thì em rất là nôn nao để chờ cái cô thợ vẽ lên để mình coi coi cô vẽ làm sao rồi mình hỏi cô coi là những họa tiết xưa nó như thế nào thì bữa đó cô không có xuất hiện thì mình mới phát hiện ra là à cái lò gốm truyền thống này nó hoạt động phụ thuộc vào thời tiết tức là khi mà trời nắng thì những cái công đoạn nó mới được diễn ra một cách suôn sẻ và mau chóng cho nên là cái thương hiệu của em em đặt tên là nắng ceramic luôn với cái tham vọng là đưa cái nghề gốm Bình Dương trở lại với cái thời kỳ hoàng kim của nó Đây nè, một người cũng có nắng giống như em, nãy anh tính bỏ về Tự nhiên cái vinh kéo anh vô đây mới biết được em á Con cái em ừ. chia sẻ là em thấy trong lúc anh chia sẻ về cái nghề này á Em cảm giác đằng sau anh có những cái hậu phương rất là tốt giống như là gia đình Và em nghĩ cái người mà chắc là truyền cho anh động lực nhiều nhất chắc là uh, chú trụ ở đây đúng không? Đúng rồi, thì lúc mà mình làm thì chú luôn nói là thôi đừng có làm hay là thôi cái này cực lắm Ví dụ lúc đó là lò này chỉ làm dĩa thôi Thì mình muốn làm chén thì chú nói thôi cái đó cực lắm, làm không có lời đâu, tao không làm đâu Nhưng mà thì ra thì sau lưng đó thì chú soạn ra cái bộ khung chén để, để sẵn để chờ mình làm nhưng ngoài miệng thì chú luôn cản mình nhưng mà thiệt ra chú là một cái người rất là thương mình và thấy mình yêu nghề chú cũng thấy là à chắc là có một cái đứa nào đó nó nó thích cái nghề này và nó muốn giữ cái nghề này thì chú truyền lại cho mình tất cả những cái bí quyết mà chú gìn giữ bao nhiêu lâu nay thì bữa giờ tụi anh đi quay bắt nghệ thì toàn là những bạn trẻ những là những nghệ sĩ trẻ như thế vinh đi hỏi học nghề và khi những người trẻ đến với cái công việc này thì tất cả các chú các nghệ nhân lớn tuổi đều chỉ ngay lập tức các cái công đoạn làm một cái dòng gốm của mình nó sẽ gồm những cái công đoạn như thế nào dạ yeah, thì người bình dương đó thì họ có một cái câu đó là nhất liệu nhì nung tam hình tứ trí tức là một cái sản phẩm làm ra đầu tiên chúng ta phải bắt đầu từ những nguyên liệu tốt nguyên liệu sau đó tới tới mình phải nung cái nhiệt độ nó phù hợp rồi tới phơm dáng của sản phẩm và cái bước cuối cùng cũng quan trọng mà không thể bỏ qua đó là trang trí sản phẩm thì nguyên liệu là sao nguyên liệu là mình khai thác những cái đất ở cái vùng tân uyên ừ. hoặc là bây giờ thì nhiều khi hết đất thì có thể người ta sẽ khai thác thêm ở trên tây nguyên ừ. trên đà lạt còn men thì cũng phải là những cái loại men an toàn ừ. thì men ở đây thì làm từ đá đen hà tiên các cam ranh trạng thạch huế uh, cho cháu và đất sét chánh lưu thì toàn là những cái nguyên liệu bản địa và nó an toàn cho sức khỏe rồi uh, nhì nung nhì nung là ngày xưa người ta nung với người ta không có đây cái nhiệt kế kể cả bây giờ lò của em cũng vậy người thợ nung họ sẽ canh lửa dựa trên màu lửa đó là họ canh bằng mắt thường là họ nhìn là thí dụ màu cam là bao nhiêu độ rồi màu xanh là bao nhiêu độ màu trắng là bao nhiêu độ thì dựa trên cái màu lửa đó họ sẽ biết được là cái mẻ lò này đã đạt đủ nhiệt độ chưa sản phẩm đã đẹp chưa hay là phải là thời gian dài thì mới biết rồi còn hình dáng là sao hình dáng là thí dụ như là em làm đi thì em sẽ nghĩ là Ví dụ hôm đó mình muốn ăn món ăn gì, ví dụ mình làm cá kho lạc thì cá kho lạc thì nếu như mà mình mua một cái đĩa mà phẳng đó mình bỏ vô thì nó sẽ không có nước để chống rau được. Em sẽ làm cái dĩa sâu lòng hoặc là để ngày xưa thì không có nhưng mà bây giờ thì người ta uống cappuccino đó thì mình sẽ làm à mình sẽ làm một cái ly gốm lấy thiêu để bán thử cho những cái chỗ họ pha cà phê máy chẳng hạn xem là cái thị hiếu của họ có có thích như vậy không đó là về phơm dáng còn về trang trí thì à, là một cái vô cùng quan trọng mà không thể bỏ qua bởi vì người miền nam mình đó thì thích 
cái sự sặc sỡ của sản phẩm đó cho nên là mình sẽ vẽ lên những cái họa tiết gần gũi đầu tiên là em làm lại những họa tiết xưa như là họa tiết con gà con cá sau đó thì em phát triển thêm những họa tiết mới nữa ví dụ như là bông điên điển hoặc là bông súng nói là mới thôi nhưng thật ra đó cũng là những cái thứ quen thuộc Quê nhìn thấy hàng ngày trời. của cái xứ miền tây cái kỹ thuật làm gốm của bình dương mình nó sẽ có ba cái kỹ thuật chính là dùng bàn xoay bắt chạch và làm khuôn ừ. bắt chạch nghĩa là những cái lưu những cái kiểu lớn thì mình phải xe dây sau đó mình nắng mình đi vòng tròn còn xoay tay thì ví dụ ở đây mình có những cái bình hoa Ồ, này. đẹp thì chưa mình, xuất mình sắc xoay tay đó nè đẹp chưa quá đẹp vinh ha trời ơi đây anh tự xoay luôn nè bàn trời xoay ơi, bàn xoay bàn xoay chạy bằng cơm bằng cơm <cười> đẹp không dưới ánh đèn nắng lung linh lung linh ha không mà thực sự là cái phải... bình phải hoa này á, thì uh, khi mà nung á ừ. thì uh, cái vị trí để của nó không có phù hợp cho nên là nó chỉ có chính cái phần bên đây thôi ừ. còn như cái phía bên đây nè nó vẫn còn hơi sống một chút ừ. nè cho nên là hoa văn nó hơi mờ nhưng những cái sản phẩm như vậy thì mình có thể bỏ vào lò mình nung lại một lần nữa ừ. để cho nó chín rồi mình mang ra mình, mình sử dụng trước khi chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của thế vinh thì chúng ta sẽ đi một vòng tham quan là cơ sở nắng ceramic của bạn huỳnh xuân huỳnh sẽ như thế nào đi huỳnh ơi đi nào đi đây là công đoạn đầu tiên là công đoạn tạo hình sản phẩm thì uh, những cái sản phẩm ở đây sẽ được tạo hình bằng khuôn tuy nhiên là uh, vẫn phải có người để mà làm những cái khuôn này thì uh, uh, tức là cái khuôn bên ngoài cái khuôn chỉ quyết định cái phong dáng bên ngoài thôi còn xấu đẹp dày mỏng sẽ quyết định bởi cái người thợ thì bữa nay thì uh, mình sẽ uh, làm thử một cái cho mọi người xem này quá à, phải quay tròn vậy không dạ đúng rồi đất mỏ vô đất xét là mình phải ủ đúng không dạ đất xét thì mình phải trộn từ trước ừ thôi hay chưa cái này thì được đem về ta sẽ rửa đất à, rửa xong rồi à, để lắng lại thì người ta sẽ đem lên để khô để ráo bớt và nhồi cho đều lại thì sẽ được cái sản phẩm đất được cái đất thành phẩm để mình làm những cái đồ gốm này wow rồi rồi khéo tay chưa cái cái phần khung sắt là sẽ đi giữ cái 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 phần tâm đó đúng không quỳnh dạ đúng rồi thường thì em sẽ học những cái công đoạn này trước sau đó em sẽ hướng dẫn lại cho các bạn làm à thầy chỉ nhiều hơn hay, hay quá thì khi mà xong cái thành phẩm như gì mình phải phơi nắng khoảng cỡ một tới hai tiếng thì cái thành phẩm nó sẽ tách khuôn ra ừ. và mình sẽ đem đi tới công đoạn nhúng men nếu mình không phơi nắng một hai tiếng thì sao thì mình để trong nhà thì nó sẽ khô trong vòng khoảng 3 tiếng trên lên ừ. nếu anh bỏ vào lò microwave anh thấy rồi kia được dạ không? thì nó nổ cái khuôn của em luôn đúng vậy hả nhưng tại sao nắng thì không nổ mà để trong lò nóng thì nó nổ dạ do nhiệt độ sốc nhiệt đột ngột có thì cái sản phẩm cái khuôn nó sẽ chịu không nổi Ồ, phải nắng dịu dịu bây giờ cái em nói là cái này là phải thời tiết có một cái bản gốm em in từ sáng thì à. em sẽ mang lại cho mình rồi đây. cho anh coi cái bản gốm in từ sáng coi ồ <cười> À, đây rồi. thường thì những nghề truyền thống ngoài cái chuyện mình phải khéo tay á, ừ. thì nó còn một cái yếu tố khác mà người ta hay gọi là trăm hay không bằng tay quen ừ. tức là mình mình làm nhiều thì nó sẽ thành thạo ừ. thì đây là cái khuôn ừ. hôm nay trời cũng không có nhiều nắng cho nên là nó cũng lâu khô ừ. à, em ta tách ra đúng không dạ đúng rồi hay là cái khô lại mình ra được một sản phẩm dĩa nó sẽ co lại đúng không đúng rồi khi mà đất á, khi mà uh, khô thì nó sẽ co lại bớt gặp nước thì nó nở ra ừ. thì mình lợi dụng vô cái chuyện đó thì mình dùng cái khuôn thạch cao này để mình in cái sản phẩm ừ. sau khi mà lấy được sản phẩm ra khỏi khuôn rồi thì mình sẽ dùng nước mình lau cái cái miệng này cho nó tròn lại và mình mang sản phẩm đi tráng men à như vậy đây là cái giai đoạn đầu tiên dạ, đúng chúng ta tạo hình các cái sản phẩm sau đi tráng men bây giờ sẽ tới công đoạn tráng men được không dạ bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia để tráng men thì à, em, à. ở dưới thì sẽ có sẵn những cái bản chén em làm từ sáng sớm đó, à, thì nó đã khô rồi thì nhà. mình sẽ tráng men được dẫn đường anh tụi anh tiếp để đây tiếp cho nó khô dạ rồi sẽ để ở đây okay. rồi đi theo nào các bạn tráng men nó hướng này Trắng men, trắng men, trắng men Vinh ơi Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với mọi người công đoạn nhúng men Sản phẩm sau khi mà à, tạo hình xong, hơi ráo thì chúng ta sẽ bắt đầu à, nhúng men Thì cái men gốm này thì được làm từ những cái nguyên liệu thiên nhiên Ví dụ như là đá đen hà tiên hoặc là à, cát cam ranh kết hợp với tràng thạch huế Đất xét chánh lưu và cho cháu Do cái men này an toàn cho nên là người dân ở đây họ sẽ dùng tay không để họ nhúng men không muốn thử thì sao? Dạ có. Thầy thầy có cho thầy không cho thầy muốn thử kìa. Giờ lại đây mình sẽ hướng dẫn cho. Thì uh, khi mà mình cầm chén thì mình cầm những cái khu như vậy. Khi mà nhúng xong á thì mình 
làm sao mà cái bàn tay của mình càng ít chạm vào cái chén càng tốt mình đặt lên bảng sau đó mình dùng cái ngón cái này mình đẩy nó vô dạ rồi đây cho em tưởng nha anh phúc chúng tử mình sẽ cầm cái thu nha đây đi học trò thì vô rồi đã tới giây phút này rồi anh phúc à ngủ lên c mình muốn ngập cái chén xuống đúng rồi rồi mình dở lên dở lên vũ vũ cho nó ra bớt men đúng rồi rồi mình đặt lên bảng có cái điều kiểu nhảy đen sẽ chẳng nói để nhẹ vô đúng rồi đẩy vô đúng rồi thêm cái nữa thử coi trời ơi anh ơi em đã lành nghề rồi đó kiểu không cái này là bạn chế ra thi nhưng mà thấy cái này cũng lạ chắc coi mốt mình cũng làm thử dạ rồi rồi được rồi đi cái nữa đi cái nữa đi cái nữa đi lần này sẽ điệu nhảy mới nha ok hay À, chưa được men rồi chưa dính vô luôn ok không cái này nghiêm túc cái này nghiêm túc đó rồi đẩy nhẹ cái ngón tay cái vô okay, rồi, đúng rồi sau khi mà nhúng men xong á thì uh, mình sẽ dùng cái uh, khi mà nó ráo bớt á mình sẽ dùng cái này gọi là cái bàn giọng dạ. thì mình sẽ giọng vô trong những cái chén này cho nó tròn lại tại nhiều khi uh, cái bản gỗ này có những cái nó không có được phẳng á thì cái chén nó sẽ bị méo theo dạ. thì mình giọng cho tròn lại sau đó thì mình sẽ úp hai cái chén lên với nhau như vậy mình để cho khô đó mình để cho khô rồi mình sẽ cạo cái phần chân này đi và mình bắt đầu tới công đoạn vẽ trang trí và bỏ vào nồi nung hay quá rồi bây giờ mình sẽ tới công đoạn vẽ trang trí rồi anh kia phải nhặt đi wow là khu vực ngờ nung gốm đúng không mình Thế đúng rồi những cái sản phẩm mà sau khi mình vẽ xong á thì mình sẽ cho vào trong những cái hộp này ở đây thì gọi là cái hộp nó là cái bao nung thì mình sẽ đậy lại như thế này à, nếu mình không có cái hộp đó thì không được hả mình hả à, dạ đúng rồi mình à, tại vì có những cái hoa văn họa tiết nhiều màu á nên mình phải cho vào đây để cho cái hộp thì sẽ bảo vệ những cái màu sắc không có bị lửa táp mà bị bay mất thì sau khi mà bỏ trong hộp này rồi thì mình đem vô trong lò nung bao lâu rồi nữa mình bao lâu đem vô đây thì mình nung khoảng 2 ngày hai đêm thì những cái sản phẩm nó sẽ hoàn thiện tại sao không phải là một ngày một đêm mà phải hai ngày hai đêm mới được à, những cái sản phẩm này thì mình nung củi cái lò của mình rất là dài khoảng 50 mươi mét thì cái lúc mà mình nhúng lửa thì nó khoảng có mất khoảng 12 giờ sau đó thì mình sẽ chụm cuốn chiếu lên lên từ dưới lên trên dần thì chụm đủ hai ngày hai đêm thì sẽ đủ 48 căn lò của lò này nhưng mà ở đây anh thấy rõ ràng rằng là chúng ta có những cái lò như vậy thì chúng ta mới biết được những cái công đoạn vất vả và cực khổ của những người thợ làm gốm đặc biệt là gốm đá thiên như thế nào sau cái công đoạn này sẽ tới công đoạn nào nữa không mình dạ sau cái công đoạn này thì những sản phẩm sẽ được lấy ra khỏi lò phân loại và cột thành trục đưa đi khắp các tỉnh ừ, xuất sắc Bây giờ em có thể cho Thế Vinh chúng ta thực hiện thử thách được không? Vẽ một cái tác phẩm nào đó và em chấm điểm xem là Vinh có thực hiện được thách ngày hôm nay hay không? Dạ rồi, vậy hôm nay em sẽ hướng dẫn cho Vinh vẽ họa tiết con gà đi Một trong những cái họa tiết đặc trưng nhất của gốm lấy thi Dạ ok Ổn thì mình làm, không ổn Chuyến xe Bình Định vẫn còn chuyến thứ hai đi về ừ. Được không? Nè em cố gắng đi ăn cái hù em hoài vậy. <cười> Nếu hôm nay mà Vinh vượt thử thách em tặng cho Vinh cái gì? À, bữa nay mà Vinh vượt thử thách thì mình sẽ tặng cho Vinh một cái dĩa con gà thành phẩm và ừ. cái dĩa mà Vinh vẽ thì sẽ uh, mình sẽ đem nung và khi mà ra lò thì mình sẽ gửi cho Vinh. Dạ, rồi để nhắn anh về chị trước. Nếu thầy nói là nếu làm được, còn nếu không làm được thì sao thầy? Nếu không làm được. Ở đây, đây thì... suốt đời phụ thầy. Không có phụ thầy. Phụ thầy. À, bữa nay là sẽ hướng dẫn vẽ con gà trên dĩa gốm lấy thiêu. Dạ. Đầu tiên của cái vẽ con gà này là mình phải uh, bắt chỉ. Công đoạn này gọi là bắt chỉ tức là mình kẽ một cái đường viền ở trên viền dĩa ừ. cái công đoạn này khó quá nhưng mà lát cứ bên là không được thì Thầy giúp tôi sẽ hỗ trợ cho nè, đoạn này quan trọng nè đầu tiên là mình vẽ con gà là mình phải vẽ cái cái phần đầu của nó trước phần hai mét sau đó là mình sẽ vẽ tới cái phần thân của nó Rồi, tiếp tới là mình sẽ vẽ cái màu gà nó giống chiếc lá đó thầy ha cái màu gà là à, cái, cái 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 là con gà trống á thầy dạ đúng rồi người lát thiêu xưa họ dễ con gà trống thì con gà trống là uh, biểu tượng của sự may mắn ừ. thuận lợi đó đúng không đầu năm mà thấy gà trống mà thấy cái gì cũng suôn sẻ hanh thông cái đuôi đúng không thầy đúng rồi đây là phần đuôi của wow. gà em đang ghi chép đã hết rồi phúc sau đó là dễ phần ức gà phần chân tiếp tới là mình sẽ tô cái phần nền đất nền cỏ ở dưới cho con gà nó không sẽ đứng lên trên một cái nền đó à, chỉ vậy thôi 
nếu như vậy thì nó đơn giản quá mình sẽ vẽ thêm một cái bông vô đây đúng rồi nếu như vậy là đơn giản quá <cười> tại em cũng mới học nghề <cười> wow trời ơi trời ơi ăn vô luôn cái màu này nó phải là màu loại gì không hay là màu nào cũng được cả mình hả cái màu này là người ta sẽ làm bằng oxit kim loại người ta gọi là màu oxit chuyên dùng để vẽ gốm thì khi mà nung lên ở nhiệt độ cao thì nó sẽ không có bị bay còn nếu như mình dùng màu thường mình vẽ thì mình nung lên thì nó chỉ còn cái dĩa thôi còn con gà thì nó bay màu mất à, mất tiêu đi cũng phải là đặc biệt riêng rồi đúng không con gà sắc sảo gà, chưa mỏ gà mỏ gà mặt hướng lên trời luôn rất là kiêu hãnh luôn muốn điệu thêm nữa thì mình có thể vẽ một cái mặt trời trên đây thì mấy con chim nó xa xa bên đây. Dạ em đi soi đi không thầy. Em thích thêm cái soi gà. Con chim nữa, chim bay nữa kìa. Rồi, <cười> bước cuối cùng nha, mình sẽ vẽ lá. Ừ. Đẹp ha. Hoa hình là kiểu như hạt nhân sinh viên kiến trúc khác. Hồi đó em học là lớp uh, mỹ thuật hội họa luôn đúng không? Dạ hồi xưa em học ngành thiết kế công nghiệp. Ồ. Rồi mình thiết kế những cái uh, sản phẩm tiêu dùng như là tô chén dĩa hoặc là nội thất. Cỏ đó xong một cái đĩa xuất sắc hay cho một cái đĩa trắng để cho đây để làm mẫu đây đây làm mẫu nha đây đó em cầm vậy thôi đây đây đó không thầy đây đó cầm đây nè cũng đơn giản mình muốn bắt chị thử hay là để mình bắt sẵn cho bạn thầy ơi em đã tới đây rồi thì em muốn học hết từ đầu tới luôn cho em trải nghiệm với thầy sẽ bắt chỉ nha bây giờ là là thiệt hay là nháp em muốn dạ. làm nháp không em làm thiệt luôn thiệt luôn đúng không dạ em làm cái một cái một nha thưa quý vị và 3 phút thử thách dành cho vũ công thế vinh là vẽ hình con gà trên chiếc đĩa gốm lá thiêu này bắt đầu thế vinh ta trao cho em cây cỏ thần em vẽ đi thầy phải, phải tin em chứ rồi rồi mình để thời gian cho vinh thử thách đi anh muốn hỏi một tí là các cái sản phẩm của em thì thường em sẽ bán cho đối tượng khách hàng như thế nào hả huỳnh ạ dạ thường thì em sẽ bán cho những người mà họ thích những cái sản phẩm truyền thống ở việt nam ừ. hoặc là những cái uh, du khách nước ngoài ví dụ như là uh, thường thì người nhật thì họ rất là thích những cái sản phẩm gốm này ở bên nhật thì họ có một cái tên riêng dành cho dòng sản phẩm này tên là sông bé gia kỳ ừ. tức là uh, gốm thời sông bé đó rồi ngoài ra thì uh, một số nước khác thì họ mua về để họ dùng hoặc là có những cái nhà hàng họ bán món việt ở nước ngoài thì họ cũng thích mua những cái sản phẩm này về để họ sử dụng nhìn cho nó ra cái nét việt nam mình thấy cách nhật là cách khó tính và họ rất chỉnh chu cũng như chuyên nghiệp họ lúc nào cũng muốn là một phần trăm như vậy theo huỳnh á mình thấy họ cảm nhận về cái gốm lái thiêu của mình nó sẽ như thế nào họ chia sẻ như thế nào tức là họ không phải quý những cái sản phẩm gốm mình ở cái độ hoàn hảo chỉnh chu bởi vì người Nhật thì họ có những sản phẩm gốm tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên họ quý ở cái tinh thần của mình là cái đồ gốm này mình ra đời vào thời kỳ chiến tranh mà tuy là chiến tranh như vậy nhưng mà mình vẫn có thể làm ra được những sản phẩm gốm đẹp để phục vụ cho người dân. Ngoài ra thì họ thích những cái thí dụ như là chân kê, xin gốm chẳng hạn thì người ta phát triển thì ta luôn cố bỏ đi những cái dấu vết đó nhưng mà cái đồ gốm lấy thiêu thì họ lại giữ lại những cái dấu chân kê đó. Vì sao ta? tại vì khi mà nung củi thì mình nếu như mình không gắn chân kê thì mình chỉ nung được khoảng một hộp thì một cái ví dụ mình gắn thì tùy hộp có hộp mình nung được hai cái hoặc là ba cái thậm chí có hộp mình trọng được lên tới bốn năm cái dĩa lên thì nó sẽ tiết kiệm được cái nhiên liệu nung cũng như là giá thành sản phẩm nó sẽ hạ xuống để cho cái sản phẩm nó có thể đi tới tay được những người bình dân thì em cảm thấy rất là vui ra em cũng không ngờ tới là những cái sản phẩm gốm của mình làm mà được bán vào một cái thị trường như là Nhật Bản ừ. Tuy nhiên thì cũng hơi buồn tại vì tại sao cái sản phẩm gốm Việt và người Việt mình lại không có quan tâm nhiều Nhưng mà sau khi một thời gian tìm hiểu thì mình phát hiện ra là không phải là họ không quan tâm Mà do là cái có một cái thời kỳ cái làng nghề đi xuống xong rồi bây giờ thì Những cái người họ muốn mua thì họ cũng không tìm ra được những sản phẩm đẹp để họ mua đó, cho nên là khi mà em mang những cái sản phẩm mình đi giới thiệu ở những cái hội chợ hoặc là những cái sự kiện thì được rất là nhiều người quan tâm và đó cũng là một cái dấu hiệu rất là vui để cho những cái làng nghề truyền thống của Việt Nam có cơ hội phát triển hơn trong tương lai Em cũng là cái người sẽ thổi hồn và giữ gìn những cái làng nghề như thế và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm là nắng ceramic Anh thắc mắc một điều là tại sao thầy ở lò gỗ Vương Xuân này không truyền cho những người khác mà lại truyền cho Huỳnh. Tại vì em nghĩ là chắc là do mình có duyên với chú ừ. Cho nên là chú cảm thấy mình yêu nghề Thì chú cũng mến cho nên là chú truyền lại những cái kỹ thuật cho mình Thì em thì là rất là mang ơn chú Bình Tức là chủ lò Vân Xuân Là một cái người đã 
tiếp nữa cho những cái lớp trẻ để mọi người có thể tiếp cận được với những cái nghề truyền thống cũng như là giữ gìn và phát triển tại vì theo em thì truyền thống nó là một dòng chảy mà một dòng chảy thì nó phải có những thế hệ tiếp nối thì cái dòng chảy nó mới có thể tiếp tục và những người trẻ như tụi em phải tự đặt cho mình những cái uh, mục tiêu để mà có thể uh, phát triển lên thì giống như bản thân em thì khi mà bắt đầu làm nghề này thì em uh, đưa ra cho mình một cái phương châm đầu tiên là uh, em phải kế thừa những cái kỹ thuật cũ sau đó em phải giữ gìn nó uh, và cuối cùng là em phát triển nó lên cầm là thấy không thích chơi không <cười> tay là thấy cũng có biến đất sét và lấy cái tí gốm lấy thiêu như vậy thì anh không biết hiện giờ cái thị hiếu nước ngoài nó sẽ như thế nào mình có thể chia sẻ mọi người về dòng gốm ở nước ngoài không dạ yeah. à, khi mà những cái sản phẩm gốm của em làm à, em bán qua cho những cái à, người nước ngoài thì em sẽ dựa trên những cái sở thích cũng như là cái à, đặc điểm tiêu dùng của họ để mà em làm ra những sản phẩm phù hợp ví dụ như là à, người nhật đi thì, thì trên cái mâm cơm người Nhật họ sẽ dùng những cái sản phẩm gốm nhỏ ừ. và đựng đồ ăn nó sẽ ít hơn là cái cái size nó sẽ nhỏ hơn là của Việt Nam ừ. ví dụ như ở đây là à, em có một cái sản phẩm giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản tức là một cái mẫu chiếc yêu ừ. cái này ở đây thì người ta hay gọi cái tên dân gian của nó là tổ bắc hoặc là tổ gấm ừ. thì thay vì dùng những họa tiết xưa thì em thiết kế lên cái họa tiết hoa anh đào trên sản phẩm quá để cho người Nhật họ thấy được là trên cái sản phẩm Việt cho nên là họ có những cái họa tiết nó cái đặc trưng của cái địa phương đất nước đó ừ. hoặc là ví dụ như là à, qua phương tây thì em có những cái họa tiết nó mang tính kỹ hà nhiều hơn ừ. tuy nhiên thì em vẫn lòng ghép cái yếu tố văn hóa của mình vào thì nhìn vào đây thì có thể gợi lên được những cái mùa nước nổi ừ. nước nó dâng lên thì những cái đàn cá ừ. bơi lội hoặc là ví dụ em lại có một cái sản phẩm về nhật đó là hoa trà của nhật ừ. thì em à, được người nhật họ mời qua à, nước họ để mà xem như là những sản phẩm ở bên nước họ sẽ sử dụng như thế nào thì khi qua thì em thấy một trước cửa nhà cô có một cây hoa trà rất là đẹp và về em có ý tưởng em vẽ lên một cái bộ sưu tập hoa trà hoặc là ở đây thì em có mẫu hoa súng em chuẩn bị ra mắt thì vẽ lên những cái bông súng dại thì khi mà mùa nước nổi lên thì những cái bông súng này nó mới mọc lên trên cái nền nước thì em dùng cái màu xanh của lúa non để lòng ghép vào để nhìn cho cái sản phẩm nó có cái điều mới mẻ và bắt mắt hơn Lúc mà em còn đi học đó, thì thầy em hay nói là những cái sản phẩm em làm đó, Là không kể cho người ta nghe một cái câu chuyện của cá nhân ừ. Mà là để cho người nhìn họ nhìn vào họ cảm nhận được một cái ký ức nào đó của họ Trời ơi Bây giờ thì người ta đã vẽ xong rồi, ta nâng niu cái tác phẩm người ta rất là kỹ <cười> Học trò với thầy đã xong rồi Và bây giờ thì... Thôi hát luôn kìa Làm một bài coi hai, ba Xong đã về Ôi. Ta vẽ xong rồi Xong đã về Ta vẽ xong rồi Trời ơi à, Bây giờ mình sẽ so sánh cái sản phẩm mà vừa vẽ xong với cái sản phẩm uh, hướng dẫn ban đầu Thưa quý vị, đây là sản phẩm của thầy Huỳnh Xuân Huỳnh vẽ Đó, à, người nhìn nha, thấy chưa Và cuối cùng là sản phẩm của học trò thầy vẽ Phủ công Thế Vinh Cái mặt rất là hào thắng Tan, 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 tan Dễ khó quá anh Nè, khó thiệt Thầy thấy không? Thì nhìn vô cái sản phẩm thì có thể thấy được Tuy là về cái mặt đường nét thì còn cứng Chưa có được mềm mại Tuy nhiên là nhìn vào thì có thể thấy được cái tinh thần của cái gốm lấy thiêu rất là mạnh mẽ Đúng rồi Dạ cho em giải thích xíu là là Thực ra không, không giống nha Đây là một con gà khác Đây là một con gà khác Bởi vậy ở quê chúng ta thì có rất nhiều gà con này con nọ Thì không thể nào chúng ta định hình một con được đúng không? Con chăm trước đi Thầy đã bị thao túng tâm lý rồi <cười> Thầy đã bị thao túng tâm lý <cười> Chết rồi Thì thật ra thì cái gốm lấy thiêu sư á Thì cùng một mẫu mã hoa văn Tuy nhiên là mỗi một người thợ Thì nó sẽ có những cái nét vẽ khác nhau Để tạo nên những cái đặc trưng riêng Mà những nhà sưu tập gốm bây giờ Khi mà họ nhìn vào họ có thể phân biệt được là à, những sản phẩm này là cùng một thợ vẽ và những sản phẩm kia là cùng một thợ vẽ mặc dù là họ không biết cái người thợ đó cụ thể là ai thì cũng có thể chăm trước cho cái dĩa này coi như là thầy mười thì cho thầy cho mấy thầy mười là 10 thì là không có đạt tới 10 đâu nhưng mà có thể cho được tám rưỡi coi như là mình được chuyển hai đi là, là nhận luôn là nhận vô làm luôn đúng không đúng rồi cái này là có thể nhận vô làm được thôi thì mừng quá nó đã đường xá xa xôi người ta từ bình định người ta đến thành phố hồ chí minh vô tới bình dương người ta học nghề mà mình không nhận thì kỳ về thì con muốn trai coi đó thầy ha thì thôi bây giờ thầy nhận đúng không thì tặng quà cho cho gì cho người ta nè bây giờ thì mình sẽ cái này là mình tặng đúng không cái này mình tặng nè cái sản phẩm này thì sẽ để lại lò để nung à. khi nào mà ra lò thì mình sẽ gửi sao rồi thì thôi bây giờ sẽ tặng một cái dĩa chuẩn bị ra mắt của nắng xanh mít yeah. là một cái dĩa dẻ bông súng à. thì thay mặt cho thầy hình xuân mình Tôi tặng cho em một cái tác phẩm này Chúc cho em thật là nhiều thành công trên bước đường làm gốm lá thiêu của mình okay. Chúc mừng em
em phải chia sẻ xíu là lúc mà vẽ cái tranh con gà thì cái tính em rất là cà rỡn rất là thích vẽ mấy cái tàu lao nhưng mà thực sự là em suy nghĩ lại em thấy đây là một nơi mà cả tâm huyết của anh cũng như là thầy cũng như là tất cả mọi người cho nên em không thể giỡn được ở đây cho nên em đã cố gắng mô tả giống nhất bản gốc cho nên là đây là một sự tôn trọng rất nhiều của em dành cho anh cảm ơn anh rất nhiều nói chung là cảm ơn bạn là đã tôn trọng cái nghề này cũng như là à, yêu thích mà đi đi đến đây để tìm đến làng nghề để mà trải nghiệm làm thử những cái sản phẩm này cũng không biết chia sẻ gì hơn thì, à, <cười> Dài bữa nữa mình đun xong mình sẽ gửi cho bạn Thì ra là em cũng có theo dõi chương trình Vách Nghệ Chị Thú từ rất Fan ruột, fan ruột của Vách à, Nghệ Và cũng có âm thầm làm một cái uh, sản phẩm để uh, gửi đến chương trình Thì hôm nay là không biết sao mà có duyên mà chương trình tới đây để quay ừ. Thì thôi thì em sẽ tặng lại cho chương trình cái đĩa mà em đã làm à, Cái chữ Vách Nghệ Chị Thú mà. Xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình Vách Nghệ Chị Thú Cảm ơn Huỳnh Xuân Huỳnh cũng như là lò gốm Vương Xuân đã tạo điều kiện cho Vách Nghệ Chị Thú tới đây cho bạn uh, Thế Vinh thực tập chúc cho mình thật là nhiều khách hàng, nhiều học trò và nhiều cái sản phẩm nữa gửi tới cho mọi người nữa Chúc anh thật nhiều sức khỏe nha, cảm ơn em rất là nhiều yeah. Cảm ơn em Thì thay mặt uh, Nắng Xoay Mít cũng như là Lò Gốm Vương Xuân Cũng như là là người Gốm Lấy Thiêu và những là người truyền thống khác Thì cũng cảm ơn chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú Đã đưa những cái nét văn hóa truyền thống, những cái làng nghề truyền thống của Việt Nam Đến với nhiều người hơn để cho mọi người biết đến nhiều hơn những cái làng nghề này Cảm ơn mình rất là nhiều và chúng ta thấy là rõ ràng có một sự tiếp nối giao thoa giữa thế hệ trẻ với những cái thế hệ trước của làng nghề gốm ở Lakeview. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Bác Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay. Cũng giờ kết thúc của chúng tôi là 19h30 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình như là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi với sự tài trợ của Vali và lô thứ sách cao cấp Sarkos. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tối thứ 6 tuần sau cũng 19h30 trên HTV7 nhé. Xin chào! Kế thừa nét đẹp mộc mạc từ bao đời, gấm lấy thiêu dần chuyển mình, vương tầm thế giới nhờ những đôi bàn tay khéo léo cùng những con tim lúc bùng cháy niềm tự hào vì một dòng gấm riêng của Việt Nam. Hy vọng công việc của bạn Huỳnh như một đốm lửa, dù nhỏ thôi nhưng sẽ góp phần khơi gợi tình yêu văn hóa, nghệ thuật dân tộc. Ai sẽ là khách mời tiếp theo và là nghề nào sẽ được giới thiệu đến quý khán giả? Câu trả lời sẽ có trong tập phát sóng tiếp theo của Bách Nghệ Kỳ Thú.